Hallo Leute, ich zeige euch heute den Minecraft Texture Pack Editor, mit dem ihr eure eigenen Texture Packs bearbeiten könnt und auch eigen, also eure eigenen Texture Packs erstellen könnt, beziehungsweise verschiedene Texture Packs mixen könnt. Dazu geht, äh, müsst ihr auf diese Seite hier gehen, oder ihr könnt auch auf andere Seiten gehen, ich weiß nicht, ob es das auf anderen Seiten gibt. Auf jeden Fall könnt ihr auf diese Seite hier gehen und es hier downloaden. Die Seite steht auch in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr hier das äh, am besten einfach das ganz normale Setup downloaden. Dann wird das, könnt ihr es halt starten, dann ist das installiert. Hier auch zum selbst installieren. So, dann könnt ihr es halt runterladen und installieren. Dann können wir das starten. Und müssen dann als erstmal, erstmal bei Options hier unseren Punkt Minecraft Ordner angeben. Also, ja unseren Punkt Minecraft Ordner angeben. Das ist normalerweise C Users, dann halt euer Username, App Data Roaming Punkt Minecraft. Ähm, die Texture Packs, die, wenn ihr wenn ihr Texture Packs bearbeiten wollt, müssen die in eurem Prozent App Data Prozent, also im Roaming Ordner Punkt, Punkt Minecraft Texture Packs, da müssen die Texture Packs sein, die ihr bearbeiten wollt. Ähm, hier könnt ihr einen Editor einstellen, zum Beispiel wie jetzt GIMP oder Photoshop oder ähnliches, ähm, mit dem ihr dann die Bilder öffnen könnt, also die, ähm, die Texturen. Und hier kann man halt einstellen, ob der beim Start, Programmstart automatisch Updates, nach Updates äh, gucken soll. Dann kann man auch hier direkt nach Updates gucken, aber das machen wir jetzt nicht. Denn wir gehen jetzt auf File und hier können wir erstmal ein Texture Pack öffnen. Zum Beispiel, ähm, das ist ein Texture Pack, was ich gerade selbst erstellt habe. Zum Beispiel, wir öffnen jetzt einfach mal das Schoko Texture Pack von der Honeyball. Dann wird das Farbschema schon mal zurückgesetzt. Aha, schön. Immer noch nicht aufnehme. <lacht> naja. Mein PC ist halt nicht mehr der beste. Ähm, und dann öffnet sich das hier so. Hier können wir dann, wenn es nicht mehr laggen würde, könnten wir hier die verschiedenen Texturen anklicken. Die sind hier auch benannt alle. Hier zum Beispiel ähm, Crafting Table Side. Das ist die eine Seite. Das ist die, die vordere Seite. Also na, das ist, der Crafting Table hat ja immer links und rechts. Äh, ja, vorne und äh, links und hinten und rechts eine Textur. Hier die Textur vor oben steht dann auch immer da drauf. Ähm, hier steht halt auch MC Patcher, aber das ist halt Honeyball. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Texture Pack mixen wollen, dann müssen wir einfach wieder hier drauf gehen, noch ein Texture Pack öffnen. Ich öffne jetzt einfach mal das Misa Texture Pack. Ja, und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel die, der Kürbiskopf, der gefällt mir hier beim Misas Texture Pack besser, dann kann ich jetzt einfach hier Copy Selection to und dann kann ich das einfach dahin kopieren, an die gleiche Stelle. Ähm, wenn ich jetzt eine völlig neue Textur machen will, zum Beispiel, ähm, wenn ich sage, hier, der Gravel gefällt mir, nee, das Gras gefällt mir nicht, oder, ja, ich sage jetzt einfach mal, hier, der Cobblestone, der gefällt mir nicht. Dann kann ich zum Beispiel, kann ich entweder halt mit einem Editor das öffnen, na, also eigentlich kann ich es nur mit einem Editor öffnen, naja, also ich kann entweder mit einem Editor öffnen, oder wenn ich ein 64x64 Pixel, äh, eine 64x64 Pixel Image Datei habe, kann ich auch einfach hier Replace with Image File und dann den halt den Ort angeben und ähm, ja, dann wird das halt mit dieser Textur replaced, also dann wird die Textur ausgetauscht. Muss natürlich in der richtigen Größe sein. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier ein, äh, von einem größeren Texture Pack, also zum Beispiel von einem 128x128 Pixel Texture Pack äh, etwas einfügen wollen, dann müssen wir hier die Größe ändern. Und jetzt ist es ein 128x128 Pixel Texture Pack. Wenn wir jetzt wieder ein 64x64 wechseln wollen, dann drücken wir einfach wieder hier drauf. 
Und wir haben wieder unsere, unser 64x64 Pixel Texture Pack. Die Texturen werden dann auch so verkleinert, automatisch. Ähm, ja, wenn wir jetzt eine, zum, zum Beispiel, wenn wir, am einfachsten ist es zu zeigen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier bei Font, ne nicht bei Font, sondern bei Art, die kz.png öffnen. Hier sind nämlich die Bilder abgespeichert. Dann können wir zum, und äh, wir sagen, dass uns hier dieses Bild nicht gefällt. Ähm, dann können wir jetzt einfach Rechtsklick. Also, na, na, und dann halt, ähm, Open in Editor, GIMP. Dann startet er das mit GIMP. Wie lange nehme ich schon auf? Und, ähm, ja, ich könnte, also das, die, das hier ist jetzt ein Bild äh, 256 x 256 Pixel, das hier sind 64 x 64 Pixel, das hier sind 64 x 128 Pixel und ja, das sieht man ja eigentlich auch daran. Und wenn ich jetzt sage, hm, dann nehme ich mal einfach ein Bild aus, ähm, ich öffne jetzt einfach mal ein, ja, ein Screenshot von Skyrim, hier habe ich einen Screenshot von Skyrim, öffne den und sage dann, dass ich davon jetzt zum Beispiel hier unten die Hand will, dann mache ich hier einfach erstmal so, ziehe das jetzt auf 158, äh, 256 x 256 Pixel, So. Noch etwas weiter und so, jetzt nach oben, etwas länger ziehen, so genau. Jetzt haben wir hier einen 256 x 256 ähm, ausgewählten Bereich, kopieren. Und noch ein bisschen vergrößern, dass es auch der ganze Bereich ausgefüllt ist, obwohl es eigentlich egal ist. Das halt einfügen. Und jetzt haben wir hier unser eigenes Bild eingefügt. Das müssen wir jetzt nur noch speichern. Speichern. Hallo, speichern. Ach so, jetzt ist es gespeichert. Und wenn wir jetzt hier bei unserem Texture Pack Editor, ähm, ah, hier, müssen wir jetzt Update Image und jetzt haben wir da dieses Bild eingefügt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das mit einem ganz, mit einem Image äh, überschreiben wollen, das wir schon erstellt haben, ja, zum Beispiel 256 mal 256 Pixel bei diesem Beispiel, können wir das einfach öffnen und jetzt haben wir da ein naja, eine Textur, die wir vorher erstellt haben. Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier ignorieren, einfach mal, weil eigentlich müsste, müsste ich erstmal, wenn ich jetzt zu etwas anderem wechsle, habe ich jetzt gerade nicht gemacht gehabt, ähm, müsste man erstmal hier oben auf Save Image, dann, damit das gespeichert wird und dann erst ein anderes ähm, Image halt bearbeiten, weil das sonst nicht so ganz gut funktioniert. So, also weil halt sonst das nicht gespeichert wird. Ähm, dann können wir jetzt hier das äh, nach hier kopieren und dann haben wir hier jetzt das Texture Pack, also nee, die, das nicht das Texture Pack, sondern das Bild. Und ja, dann ein eigenes Texture Pack erstellen. Dazu müssen wir hier drauf und einfach hier ähm, Create New Texture Pack Name, jetzt müssen wir dem Namen geben. Ähm, ein Texture Pack nennen wir das jetzt einfach mal. Sehr einfallsreich. Muss man schon sagen. Speichern. Also nicht speichern, sondern halt Ja sagen. Hier, da sieht man auch immer ähm, die Textur. 
Hier könnten wir die jetzt andrehen und anhalten. Aber hier können wir die halt drehen und äh, halt sehen, wie das später aussieht. Hier zum Beispiel der Kuchen, der sieht jetzt nicht, also so ist das in echt jetzt nicht wirklich, weil das halt nicht so aussieht. Ähm, sondern hier jetzt sind ja die Texturen vom Kuchen. Aber das wird ja etwas komisch angezeigt. Aber naja. Ähm, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel, also jetzt ist das automatisch eingestellt auf 206, also auf ähm, 16x16 Pixel. Wenn wir jetzt das auf 168 oder 164x64 Pixel einstellen, haben wir jetzt ein 64x64 Pixel Bild, äh, Bild. Dann können wir hier zum Beispiel das hier einfach, oder ich mache es mal mit dem Dot, einfach Open in Editor. Hallo. So. Und können jetzt hier zum Beispiel einfach mal Hallo darauf schreiben. So. Dann können wir das speichern wieder. Teil. Speichern. Ja. So, ja. Exportieren. Ähm, ja. Ich glaube, einmal reicht. Und dann hier, ähm, ja, das Richtigste, Richtige auswählen, Update. Und jetzt steht da Hallo drauf. Ähm, ja, ich denke, der Rest ist eigentlich logisch, wie es geht. Viel gibt es da eigentlich nicht zu erklären. So kompliziert ist es jetzt nicht. Wichtig ist halt, ab da, wo ihr 64 mal 64 Pixel Texture Packs macht, muss man nachher im Texture Pack den, ähm, MC Editor, äh, nee, den, ach, wie heißt der, den MC Patcher benutzen. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel Texturen von einem Mod hinzufügen will, dann muss man natürlich wissen, also welche Textur von, für den Mod festgelegt ist. Zum Beispiel bei, ähm, hm, das fällt mir natürlich nichts ein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einen eigenen Mod erstellt habe, mit einem eigenen Blog, habe hier die Textur 30 gegeben, also die Title-ID 30. Und ähm, möchte gerne einen hochauflösenden, eine hochauflösende Textur für den Mod haben, also eine HD-Textur für den Mod haben. Dann könnte ich einfach hier das, hier das hinzufügen, den Mod ähm, halt installieren, das Texture-Pack installieren. Und dann hätte ich, und das und natürlich das Extra Pack dann auswählen, und dann habe ich eine Textur für meinen Mod, also für meinen Block für den Mod. Vom Mod. So. Und, ähm, ja. Das war's dann auch von mir. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, und damit sage ich Tschö, bis zum nächsten Mal. So, ich bin nochmal kurz hier. Eine wichtige Sache habe ich nämlich noch vergessen, und zwar, ihr müsst, also ihr findet, äh, wenn ihr das Texture Pack abgespeichert habt, hier Save Pack, wenn ihr halt ein eigenes erstellt habt, Save Pack, dann findet ihr das Texture Pack in eurem Punkt Minecraft Ordner bei Texture Packs und dann halt unter dem Namen, wie ihr das Texture Pack genannt habt. Dann könnt ihr das auch hochladen und halt verbreiten. Okay, dann sage ich jetzt nochmal Tschö, bis zum nächsten Mal und ja.